Sana o ehliyeti verin. Zeki, gözün çıkacak terbiyesiz. Ha, ne var, ne oldu benle? Aa, sakin ol karıcığım. Ne var bu kadar sinirlenecek? Sen hiç konuşma Sabri. Kırk yılın başında misafirliğe geldik. Onda da ev sahibini tavlada evine çevire yendin. Adamla alay edip tahrik ettin. Adam da hırs yaptı seni yeneceğim diye. Saatlerce tavladan kalkmadın. Bak trafiğe kaldık. <gülüyor> Ama yenemedi beni. <gülüyor> Sabaha kadar oynasak da yenemezdim. Bak. Senem işlemeli antika tavlasını aldım herifin. Fitil oldu Acem'in çaylak. <gülüyor> Salak damat. Sen al o sedef işlemeli tavlayı da gör. Anne milletin içinde tövbe tövbe. Senin salak kocan yüzünden dizimi kaçırdım. Pintiliğinden belediye otobüsüne bindirdi bizi. Onun yüzünden sardalya gibi konserve olduk be. Adam tecavüz edecek mi acaba? Bak gördün mü öğrenemeyeceğiz. Tekrarı var anne onu seyrederiz. Tadı kaçacak bir defa. Ay ne oldu oğlum? Bir de sen başlama şimdi. Ay çişi geldi bunun. Ne yapacağız Sabri? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben söyle de tutsun çişini. Dur topaşım dur tutuver. Ay eve kadar dayan. Ay yaparsa yedek bez de yok. Ne yapacağız? <gülüyor> ne yapacağız? Adam olsan bir hal çaresi bulursun. Ama nerede? Ya bırak şimdi anne ya. Çocuğun böbreklerinde söz geçirebiliyorsan sen buyur bakalım. Emretme gelmesin kişi. Bunun da zoru benle. Ayol didişmeyin öf. Hay Allah'ım deli olacağım ya. E buyurun o zaman iniyoruz. Nereye? Nereye olacak aşağı tabii. Otobüsten iniyoruz işte. Bir kenara yaptırsın tozunu kişine. Sonra? Sonra mı? Ne bileyim ben be. Onu da o zaman düşünürüz. Gelip peşimden. Hadi. Sabır ver şuraya hadi. Herkes bize bakıyor Sabri. E ne yapalım yani? Olur mu ayol? Ey Allah'ım ya. Gelin şuradan çıkalım. Tellerin arkası açlık. Orada kimse görmez. Hadi. Hadi gelsene de. Gelin ya! Allah'ım! Allah'ım sen aklımı koru! Aman ya! Rezillikten başka bir şey değil yani! Ya harbiden öyle! Hadi be! Yürü, Acele çık, edin! Tosun'un teşaşırını halledip hemen dönelim! Dizim var diyorum ya! Ya. 
Yeter mi? Hı? Yoldan bayağı uzaklaştık. Hadi burada kimse görmez. Hadi yaptı çocuğun dişini. Çiş çiş diye kafamın etini yedim be. Hadi yaptın. Ay. Uf. Çok mu yürüdük ne? Hadi kız sallanma. Bir dizi keyfim vardı. Onun da için ettiniz yani. Yetişemeyeceğiz işte. Tamam anne ya. Aa. Aman. <gülüyor> Tabi Bismillah. Allah cezanı vermesin. Ödümü kopardım ben de vur. Ne oldu kayınvalide? Korktun mu be? Ee, korktum ya. Kınayak. Allah. <gülüyor> Bu ne ya? Salak seni. O bir kere olur anladın mı? Alay ediyor aklı sıra. Sen aç da. Tamam hallettik. E hadi dönelim artık. Hadi dönelim dönelim. Kaybolduk. Ay salçak mı var orada? Bu kulya bari filan olmasın. Ne yapacağız Sabri? Geçtiğimde seyrettim Tarzan filmlerine göre önce ateş yakmak lazım. Sonra sonra. Ama ben dur daha ne alım? Sık boğaz etmesen olmaz mı yani? Önce bir ateş yakalım da sonrasında sonra. Allah Allah tövbe estağfurullah ya. Tafranız hepsinde. Yürü hadi çalı çırpı topla odun da. Niye be? Heh, kadın başımıza biz mi gidelim odun toplamaya be? Ne biçim erkeksin sen? Bir dakika erkekliğime laf ettirmem ben. Uzatma Sabri. Tamam. Anlaşıldı gidiyorum. Gülme sen de. Baba ben niye gidiyorum ya? E sen de erkeksin. Of ya. <gülüyor> Tosun acıktı. <gülüyor> Al bakayım tosun ol. Bunları ye. Bunlar nereden çıktı anne? <gülüyor> Misafirlik de cebime attıydım. Ayıp anne ya. Niye? İşe yaradı işte bak. Biz de acıktık aman anne ya. Başka yok. Hani başka yoktu? Yok. Anne bize de ver ya. Bitti. Ah. <gülüyor> Hepsini yemişler. İstersen vereyim. Daha var mı? <gülüyor> İğrensin anneanne. <gülüyor> Afet haklı anne. Çok ya. güzel örnek oluyorsun çocuklara. Güçlü olan hayatta kalır. Ormanın kanunu budur. Anladın mı Yıldız Hanım? Yuh. Ateş böyle yakılır. Ah becerikli kocacığım benim. Ee, şu mereti ilk yakan adam senin kadar havalanmamıştır ha. Madem beni beğenmiyorsun bundan sonra ne yapacağımızı sen düşün o zaman. Ben karışmıyorum kayınvalide. Düşündüm bile. Başımıza gelen bütün musibetin sebebi sen olduğun için senin ağzını yüzünü dağıtırım. Elimden kimse kurtaramaz anladın mı? Ya çok güzel cemani çocukların önünde ayıp oluyor bak. Üşüyorum ben ya. 
Ateşin yanına otu oğlum. Anneciğim, seninle kavga etmek aslında hiç hoşuma gitmiyor benim. Aslında ben seni çok seviyorum kayıbanne. Yavrum, ben de seni seviyorum. <gülüyor> Sağ ol. Benim akanla <gülüyor> yakışıklı damadım. Annem. Oğlum. Biz ne mutlu bir aileyiz değil mi Zeki? Çok, çok. <gülüyor> çok haklısın Ahmet'im. Canlarım. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır inşallah kızım. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ya! Kaçsak mı ne dersin? Bizi yakala ala. Onlara kızdırmış oluruz. Bizi öldürürler. Kendi istekleriyle bırakacaklığı zamana kadar beklememiz lazım. <gülüyor> Merhaba. Ee, biz dostuz dost. <gülüyor> Bana ha? Otur bakayım otur. Duaz ya simitleri ulan, ulan nasıl bir şöpürsün lan sen nasıl alıp kullanmaktan doğar? Geçmezsen bana yok. Soğuk sudan isteyen. Bitti işte. Asfaltta yumurta pişirip çektik. Şoför kavgalarını çektik. Bir bebeğin doğumunu çektik. Hepsi bitti. Hepsi sıradan işler. Ulan bir gerçek haber patlatamadık gitti be. Kısmet be abi. Yok işte ne yapalım? Abi. Lazım değil kardeşim. Ok da lazım değil yay da. Yaylan abicim hadi. Uç kadın, iki erkek, bir bebek. O da lazım değil. Hı? Sen ne diyorsun bakayım? Oraya gitti onlar. Kim? Kimler? Ne nereye? Gelmez onlar. Kalacaklar orada. Kaybolan insanlar mı var yani? Onlar gitti. Nereye gittiler? Ne tarafa? Geçit. Allah Allah. Nereye gitti bu adam? Ha alo. Bir kayıp duyumu var. Teyit edecektim. E, i̇ki erkek, üç kadın, bir bebek. Evet evet aile olabilir. Var mı? İki gün önce ha? Tamam. İçimden bir ses meşhur olacaksınız diyor. Yürü. Hayda! Ulan gene mi seyyek be? On senelik seyyeki bir oyunda attım be. Sen de amma ballıymışsın ha. Acemi şansı bu kadar olur birader. Denize girsen balık kaçacak bir şey, bir şey yine yani. Sabri! Tamam tamam be tamam. <gülüyor> Heh, buyurun nasıl oldum gene işte. <gülüyor> E, tamam tamam yendin yendin de bir de madara etme bari. Ee, i̇yi kötü alıştık vallahi bunlara da. Alıştık alışmasına da insanın evi gibi de olmuyor valla. Geldiğimiz yere dönmenin yolunu bulmamız lazım. E, merhaba. Hı. 
Ya nerelere geldik biz baba? Burası neresi ya? Afrika'ya mı geldik? Kafayı mı buldum ben? Ne oluyoruz ya? Macera bu oğlum macera. Geri döndüğümüz zaman zengin ve ünlü olacağız. Şimdi sendikaya üye olmamıza bile izin vermeyenler var ya. Ayaklarımızın altına para desteleri dizecekler oğlum. Yürü be yürü. El öpenlerin çok olsun sağ ol yavrum. Teşekkür ederim evladım. Pek de kibar maşallah. <gülüyor> Kayınvalidet beni sevmiyorsun ama nispet olsun diye Allah'ın orangutanına damat muamelesi yapılır mı hiç be? Görüyorsun değil mi anneni? <gülüyor> Aman Sabriye ne yapsın kadın oyalanıyor işte. Maşallah maşallah. Keşke senin gibi bir damadım olsaydı. Ah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kaybolduk be abi. Doğru iz üzerindeyiz. Hissediyorum. Pes etme. Abi ben tırsmaya başladım. <gülüyor> Geri mi dönsek ha? Ne dersin? Saçmalama be. Az kaldı. Hissediyorum diyorum sana ya. Hadi. Sen dur. Ben getirecek şimdi tavla. Sen görecek bu sefer kim madara. Ne? Ne yapıyorsun sen be kadın? Çıldırtacak mı lan sen beni? Ne öyle muz almalar, vermeler, karşılıklı bağırışıp tepinmeler. Ne oluruz lan? Ne var canım? Acıktığımı anladı, muz verdi o kadar. Abartma hemen, kibar adam. He, kibar mı? Ulan o hayvan be, hayvan. Bana bak damat. Kıskanak olup hot sot edeceğine karına sahip çık o zaman. Sabri, tavla Sabri. Madara. Madara. Geldim, geldim. Ulan bu sefer parçalayacağım seni. Onları gezdim dediğimiz çok iyi oldu ha. Evet iyi oldu da nasıl kaçacağız peki? Gel şu dağlara gidelim kimse farkına varmaz. Burada ateş yakılmış. Buradalarmış. Demek ki çok yakındayız. Oğlum bu ne lan? Baksana maymunlar ne yaşıyor bunlar? Düpedüz maymun olmuşlar. Yazıklar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Karşımızda yılın haberi duruyor. Sen yazıklanıyorsun. Gevezelik edeceğine aç şu kamerayı da kaydetmeye başla oğlum. Bak şimdi saldır çıkar olmaz. Güzel çekileceksin. Maymun ailesi için sıradan bir gün başladı. Ailenin kadınları dere kenarında çamaşır yıkarken bebekler eğlence peşinde koşuyor. Benim rahmetli de senin gibiydi. Bitlenip dururdu böyle. Eee yokluk zamanlarıydı tabii. Seferberlik vardı. Sabun yok, su yok. Maymun ailesi için en önemli şeylerden biri ise temizlik. Ailenin en büyük ferdi ailenin temizliğinin kontrolünden sorumlu. Oo, ailenin babası biraz sinirli. Azgınlık dönemlerinde muz yiyerek ve çığlıklar atarak eşini yanına çağırıyor. Senede yalnızca iki kere bu dönemi yaşama şansına sahip olduğu sanılıyor. Sen çıtasın, ben de afet. Sen çıtasın, ben de afet. Maymun ailesinde türün devamını belirleyen her zaman dişilerdir. Dişi maymun çocuk sahibi olacağı erkeği seçiyor. Hmm. 
Kasku, karmacakta da. Bu su Akdeniz, bu su Mama, bu su da Kadeniz. Anladınız değil mi? Maymun ailesi için eğitim daima çok önemli ve bu görev her zaman ailenin en büyük oğluna ait. Kaset bitti be abi. Ah be, çok iyi gidiyorduk ya. E şimdi ne yapacağız peki? Dönelim artık. İyi de nasıl? Yolumuzu nasıl bulacağız peki? Bu yolu. Kayboldu siz. Ben götürecek buradan sizi. Ancak var bir şart. Neymiş o şart? Siz kimseye anlatmayacak burada ne gördüğü. Ha tamam anlatmayız. Gidelim. Ee kayıp aile? Onlar ne olacak? Onlar kalacak burada. Çünkü onlar burada mutlu. Siz verdiği bana bir söz unutmak yok sakın. Ayıpsın ya tabii ki. Bakalım çekiyor mu? Ne, ne yapıyorsun abi? Çekiyor çekiyor. Abi ne yapıyorsun? Polisi arıyorum. Haberi yakalamışım. Fiyonkunu atmayacak mıyım yani? Gorillerin elinde esir olan insanların kurtarılması sahnesi olmadan haber tamam olur mu oğlum? Vallahi çok adisin abi. Eyvallah. O senin adiliğin. Aa, merhaba komiserim. Ee, bir ihbarım olacaktı. Hani kayıp olan bir aile vardı ya komiserim. Onları buldum. Evet bir bilgi vereceğim konuyla ilgili. Şimdi bulunduğunuz yeri tarif ediyorum komiserim. Medeniyetin beşiği diye bilinen İstanbul'da henüz rant girmemiş ormanlarda belki de yüzyıllardır yaşayan yarı maymun bir ailenin olacağı kimin aklına gelirdi? Ama biz bulduk, görüntüledik ve polise haber verip kurtarılmalarını sağladık. Evet sayın seyirciler solda görmüş olduğunuz dürdane ailenin en büyüğü. Maymun teyze kapsana hadi kap. Tazda fıstık olmadan içilir mi bu eşeğin oğlu? Bunu atıyorsan fıstık da. Adını öğrenmiş, sorulduğunda sabri diyebilen ve soyadı olarak fırıldağı kullanan bir tanesinin... ...bakın işte şurada ancak bir insanda görülebilecek üstün yetenekleri var. Tabii, tabii Fenerbahçe Gençler Birliği alt mı üst mü? Ulan senin altını da üstünü de gelmişini de geçmişini de. İnanılmaz ama gerçek sayın seyirciler. Peki onca özelliğe sahip bu ailenin sizce suçu ne? Neden normal hayatı bırakılmak yerine kafese tıkıldılar? Çünkü sayın seyirciler, bilim adamları, zoologlar, antropologlar, belediye zabıtası ve belediyenin parklardan sorumlu müdüründen oluşan bir heyet salı verilmeleri için erken olduğunu söylüyor. Salı verilmeleri ancak bu kafeste geçirecekleri uyum sürecinin ardından mümkün olacak. Kafeste kırılsın, fırıldaklar salınsın. Kafeste kırılsın. Bir grup hayvansever bu durumu protesto ediyor. Şimdi hepinizin saatlerdir merakla beklediği VTR'mizi yayınlıyoruz. Fırıldak ailesi orangutanların esaretinden nasıl kurtuldu? İşte operasyona ait görüntüler. Bütün önlemleri alan görevliler hazır olmalarına rağmen orangutanlara yaklaşırken endişeliydi. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Orangutanlar özel güvenlik kıyafeti giymiş kendilerine sokulan görevlileri yakın akrabaları olan goreliler sandı. Ve gorillere yani görevlilere karşı hiçbir şey yapmadılar. Ta ki görevliler fırıldakları almaya kalkışana kadar. Orangutanlar fırıldakları vermek istemedi. Maalesef karşılaştıkları direniş görevlilere biber gazı kullanmaktan başka çare bırakmadı. Alın şunları ekip arabasına toparlayın hadi çabuk alın alın. İşte olayları bütün ayrıntılarıyla gördünüz sayın seyirciler. Yüzyılın olayına tanık oldunuz. Yeniden görüşene dek sağlıcakla kal Türkiye. Dizinin tekrarı da bitmiştir artık. Hayatta o vahşi adam tecavüz etmiştir zavallı kadıncağıza. Yazık. Çok yazık.